ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கொங்கு ஃபுட்டீஸ் இன்றைக்கி நம்ம உருளைக்கிழங்கு கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெலைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு கிரேவி செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கேங்க மூணு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை மூணு தக்காளி மசாலா அரைக்கிறதுக்கு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு நாலு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு இஞ்சி இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்துருக்கேங்க இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பட்டை கிராம்பு மிளகாய் இதை மூணையும் ட்ரை கிரைண்ட் பண்ணிடலாங்க நான் இன்றைக்கி நாலு மிளகாய் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ அதோடு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சியை சேர்த்தி அரைச்சிக்கலாங்க இதோடு நம்ம பூண்டையும் சேர்த்தி நல்லா நைஸாக ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம உருளைக்கிழங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக தோல் சீவி எடுத்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்க ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாங்க அந்த பாதி பீஸையும் நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இதை சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இதை ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் மீடியமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பீஸ் எடுத்து காமிக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப தின்னும் இல்லை ரொம்ப திக்கும் இல்லைங்க இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா பீஸஸையுமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ண பீசஸை ஒரு பவுலில் தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கலாங்க எல்லா கிழங்குமே நான் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டேன் இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தண்ணியில் இருக்கட்டுங்க அப்போ தான் அந்த ஸ்டார்ச் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகும் இப்போ ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் வந்து ஓரளவுக்கு காஞ்சதுமே நம்ம இந்த கிழங்க எடுத்து போட்டுடலாம் எண்ணெயில் போட்டு பழக்கம் இல்லாதவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு துணியில் நல்லா கிழங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டுக்கோங்க இல்லை நம்ம அப்படியே தண்ணியிலேருந்து எடுத்து போடணும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணுங்க இப்போது இதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வேக விடணும் கிழங்கு வந்து நல்லா வெந்துடணுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் பண்ணணும் இப்போ கிழங்கு வெந்துடுச்சு நம்ம எல்லா கிழங்கையும் எடுத்துடலாம் கிழங்கு நிறையா இருக்கிறனால நான் மூணு லாட்டாக போட்டு எடுத்துருக்கேங்க இப்போ ரெண்டாவது லாட் கிழங்கு போடுறோம் இதுவும் வந்து அதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு விட்டுடலாங்க கிழங்கு நல்லா வெந்ததுமே நம்ம இதையும் எடுத்துடலாம் இப்போது நம்ம வந்து எல்லா கிழங்கையுமே பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ வெங்காயம் வந்து நீள நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேங்க தக்காளியும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம இதை வந்து தாளிச்சிடலாம் ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க எண்ணெய் காஞ்சதுமே கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடிச்சு வரும்போ நம்ம நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்தி நல்லா வணக்கிக்கலாங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சுங்க இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வாங்கியிருக்கிறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமாக கரம் மசால் தூள் போட்டுக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போய் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வருங்க அது வர வணக்கணும் அப்படியே அந்த எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா உறிஞ்சி நல்லா சுருண்டு வரும் அது வர நல்லா வணக்கிக்கணும் இப்போ பச்சை வாசனை போய் நல்ல ஃப்ளேவர் வருதுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி இதில் ஊற்றிடலாம் நான் இன்றைக்கி மூணு தக்காளி இதில் அரைச்சி ஊற்றிருக்கேங்க நீங்கள் வந்து கிரேவி கம்மியாக வேணும்னா ரெண்டு தக்காளி இல்லைனா ஒரு தக்காளி உங்கள் கிரேவி எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க தக்காளி அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு பதிலாக கட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாங்க இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க தக்காளியோட பச்சை வாசனை போய் நல்லா ட்ரை ஆகணுங்க அது வரை நம்ம வணக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்படியே த எண்ணெயே தனியாக பிரிஞ்சு வருது இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க சேர்த்திடலாங்க சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி கிரேவிக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கோங்க இப்போ உருளைக்கிழங்கு போட்டதுக்கப்புறமா இந்த உருளைக்கிழங்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குது அதனால் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி சிம்மில் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்கு விட்டுடலாங்க நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் விடும்போது அந்த கிழங்கில் வந்து அந்த மசாலாம் நல்லா இறங்கிக்கோங்க இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு கிரேவியும் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது சாதத்துக்கு பி